வெல்கம் பேக் டு வீட் கே ஃபோட்டோகிராஃபி லைட் ரூமில் என்னோடய ஒர்க் ஃப்ளோ என்ன ஒரு செஷனுக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி செஷன் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னாக்கா அதிலேருந்து வர்ற ஃபோட்டோஸை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறேன் எப்படி என்னோடய ஒர்க் ஃப்ளோ இருக்குது என்னோடய ஒர்க் ஃப்ளோ இதுதான் இது வந்து பெஸ்ட்டு நல்லா சொல்ல மாட்டேன் நான் இதை விட பெட்டரான ஒர்க் ஃப்ளோ நிறையா இருக்கும் இதை விட எக்ஸ்டென்சிவாக நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக இதை தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்தது இல்லை நான் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது பெட்டர் ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா எப்பவும் போல் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக நானும் கற்றுக்கிறேன் யூஸ்வலி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ஷூட்டுக்கு போயிட்டு வரேன்னா எனக்குன்னு ஒரு கேட்லாக் கிரியேட் பண்ணி வச்சுப்பேன் சரிங்களா இது சில பேர் வந்து ஒரு பெரிய கேட்லாகில் எல்லா ஃபோட்டோஸும் அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்குவாங்க எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை நான் யூஸ்வலி வந்து ஒரு ஒரு செஷனுக்கு ஒரு கேட்லாக் அவ்வளோதான் அது எந்த செஷனாக இருந்தாலும் சரி வெட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி பர்த்டே பார்ட்டியாக இருந்தாலும் சரி சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் எடுத்து எடுத்து கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி ஃபேமிலியோட போகிறதா இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குன்னு ஒரு கேட்லாக் ஒன்று போட்டு வச்சுப்பேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து எனக்கு அந்த அந்த அது பேர் நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த ஃபைல்ஸை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து கரெக்டாக தப்பாங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ வந்து புதுசாக போய் ஒரு கேட்லாக் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் மேலே ஃபைல் மெனியூ போகிறேன் ஃபை ஃபைல் மெனியூ போயிட்டு நியூ கேட்லாக்னு கொடுக்குறேன் நான் கொடுத்துட்டு என்னோட சாம்சங் டி ஃபைவ் இருக்குல்லையா அதில் தான் போகிறேன் லைட் ரூம்னு ஒரு அதில் போய் ஒரு ஃபோட்டோ சாரி ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் ஐஸ்வர்யா அந்த பொண்ணு பேர் ஐஸ்வர்யா சரிங்களா அவங்க பேர் ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யா அட்லாண்டான்னு வச்சுப்போமே ஏன்னா ஐஸ்வர்யா ரொம்ப காமன் நேம் அதனால் அட்லாண்டா அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிறேன் நான் அண்டர்ஸ்கோர் அட்லாண்டா அதுக்குள்ளே கேட்லாக் பேரும் வந்து கிட்டத்தட்ட அதே தான் வச்சுப்பேன் நான் யூஸ்வலி ஐஸ்வர்யா அட்லாண்டா அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு ஒரு கேட்லாக் வேறு ஓகேவா ஸோ கிரியேட்டுன்னு கொடுத்தாச்சு லைட் ரூம் யூஸ்வலி ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு புது கேட்லாக் கிரியே கிரியேட் பண்ணிங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த கேட்லாகே வந்துடும் அது மேலே இந்த இடத்துல நிறைய டேப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் லைப்ரரி டெவலப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு லைப்ரரி டேப்பில் வருவோம் நம்ம ஸோ லைப்ரரி டேப்பில் தான் நமக்கு இப்போ வேலை ஓகே ஸோ லைப்ரரி டேப்புக்கு வந்துக்கிறேன் வந்துட்டு இப்போது நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணேன் என்னோட ஃபோட்டோஸை கீழே லெஃப்ட் சைடில் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இம்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கா அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணினாலும் இப்படி ஒரு விண்டோ ஒன்று வரும் அது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி லெஃப்ட் சைடில் அந்த சோர்ஸஸ் எல்லாமே வரும் அது அந்த இடத்துல போய் உங்களுடைய கார்டு என்னவோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து ஒன் ஜீரோ ஃபோர் பி டூ கேங்கிற ஃபோல்டர் கூட தான் இருக்குது அது தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல ஆல் ஃபோட்டோஸ்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஆல் ஃபோட்டோஸை ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்து விட்றேன் ஸோ எல்லா ஃபோட்டோஸும் செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல் ஃபோட்டோஸை ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்து விட்றேன் நான் ஸோ எந்த ஃபோட்டோவுமே வந்து இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்காது எனக்கு என்னோடய ஷூட் என்னவோ அந்த ஃபோட்டோஸ் மாத்திரம் எடுத்துக்கிறேன் யூஸ்வலி வந்து கார்டை ஃபார்மேட் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போவேன் பட் இந்த தடவை எடுத்துகிட்டு போகல ஆனால் அதுதான் ரீசெண்டான ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது தெரியும் அதனால் அந்த கடைசி ஃபோட்டோவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்க்ரால் மேலே மேலே அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வரைக்கும் அப்படின்னு தெரியும் அதனால் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபோட்டோ வரைக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் அடிச்சிங்கன்னா டிக்கும் செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா செக் ஆகிடும் ஃபோட்டோஸ் ஃபஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா செக் பண்ணுறோம் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது கீழே இந்த இடத்துல இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மேலே மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா காப்பி எஸ் டிஎன்ஜி காப்பி மூவ் ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த காப்பி எஸ் டிஎன்ஜி என்ன பண்ணணும்னா ரா ஃபைல்ஸ் அப்படி டிஎன்ஜி ஃபைல்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் டிஜிட்டல் நெகட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க நான் அதை யூஸ் பண்ணினதே கிடையாது அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு தெரியாது ஏன்னா ஐ மீன் அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் இருந்தது இல்லை ஏன்னா அது யூஸே பண்ணினது கிடையாது மேபி நல்லா யூஸ் அதாக இருந்துச்சுன்னாக்கா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு காப்பின்னு ஒன்று இருக்குது மூவ் இருக்குது ஆட் இருக்குது இந்த காப்பி என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் மெமரி கார்டிலேருந்து ஃபைல்ஸை ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணி நீங்கள் சொல்கிற டெஸ்டினேஷனில் அதை பேஸ்ட் பண்ணிவிடும் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த
ஒரு சப் ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிச்சிருக்கேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்டூ சப் ஃபோல்டர் அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் அந்த இடத்துல ஃபோட்டோஸ் பேர் மாதிரி வச்சிருக்கேன் ரா அப்படி ரானே வச்சா கூட போகிறோம் ரா ஆக்சுவலி ஃபோட்டோஸ் கிடையாது ரா அவ்வளோதான் ஓகேங்களா வச்சுட்டு இப்போ ஐஸ்வர்யாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐஸ்வர்யா அட்லாண்டாங்கிற ஃபோ ஃபோல்டருக்குள்ள ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆயாச்சு இப்போ நேராக போய் இம்போர்ட் அப்படின்னு கொடுக்க வேண்டியதான் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் லைட் ரூம் வந்து மெமரி கார்டிலேருந்து எல்லா ஃபோட்டோஸையும் காப்பி பண்ணி அந்த ரா அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே வச்சுக்கோ அந்த ஃபோல்டர் வந்து ஐஸ்வர்யா அட்லாண்டாங்கிற மெயின் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது ஸோ என்னோடய பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த ஷூட்டோட பேர் வந்து ஐஸ்வர்யா அட்லாண்டா அப்படின்னா அதுக்குள்ளே என்னோட ரா ஃபோட்டோஸும் இருக்கும் அதுக்கு என்னோட கேட்லாகும் இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போதும் அதுக்குள்ளே தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிச்சுக்கோம் ஸோ ஒரு ஃபுல் பண்டில் எனக்கு எப்பவுமே அப்படியே கையில் இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது மாதிரி வேறு இடத்துல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி வைப்பேன் அது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் ஹேண்டிலிங் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எஸ்எஸ்டியில் மாத்திரம் போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி அது அந்த நேரத்தை பொறுத்து எத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்குங்கிறத பொறுத்த இருக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தேவைப்படுதுங்கிறத பொறுத்தும் இருக்குது உங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரைட் பண்ணுவோம் அதை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக டெலிவர் பண்ணுங்கிறத பொறுத்தலாம் இருக்குது ஸோ இந்த இதில் வந்து எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆல்ரெடி எஸ்எஸ்டியில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ஷூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால் ஓகே இதெல்லாம் போக பில்ட் ப்ரிவியூஸ் சாரி அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் சே 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 மிஸ் பண்ணிட்டனே சாரி மேலே வந்து பில்ட் ப்ரிவியூஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த பில்ட் ப்ரிவியூஸ் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு எந்த ரெசல்யூஷனில் உங்களுக்கு ப்ரிவியூஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஒன் இஸ்ட் ஒன் ப்ரிவியூ பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஜூம் இன் பண்ணி ஜூம் அவுட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்காது உங்கள் கேட்லாகு ஆனால் அது ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரிவ் அந்த ப்ரிவியூ ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஆனால் அது ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சிருச்சுனாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அந்த பில்ட் ப்ரவியூ மாதிரி ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க சாரி நான் அதை கிளிக் பண்ண மறந்துட்டேன் நான் லைட் ரூம் வந்து எதுக்கு யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறதுனா பல்க் எடிட்டிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் லைட் ரூமு சரிங்களா ஃபோட்டோஷாப் வந்து சிங்கிள் ஃபோட்டோஸ் அப்படி பார்த்து பார்த்து எடிட் பண்ணணுன்னாக்கா ஃபோட்டோஷாப் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் பல்க் எடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் லைட் ரூம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போது நான் இத்தனை ஃபோட்டோஸையும் எடிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்துட்டு நான் வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த எடிட் ரூம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் எந்த ஃபோட்டோ எனக்கு வேணும் இந்த ஃபோட்டோ வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுடைய ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து இதை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் டெலிட் பண்ண போன ஃபைல் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணி யாருக்கு என்ன லாபம் கரெக்டாக டைம் தான் வேஸ்ட்டு அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபைல் வேணும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா P அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீ இருக்கு இல்லையா அந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த ஃபிளாக் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் பிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிளாக் இது எக்ஸ் நடிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ரிஜெக்ட்னு அர்த்தம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் எனக்கு வந்து இந்த ஃபைல் பிடிச்சிருக்கா அப்படிக்கலையா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஃபோல் ஒவ்வொரு ஃபைலாக நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ நல்லா இருக்கா சரி ஓகே பி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபோட்டோ ஆஹா அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ எக்ஸ் அடுத்தது இந்த ஃபோட்டோவும் அந்த அளவுக்கு இல்லை இந்த ஃபோட்டோ ஓகே ஸோ பி அடுத்தது இந்த ஃபோட்டோ இதுவும் இல்லை கண் சரியாக இல்லை ஸோ அந்த ஃபோட்டோ ரிஜெக்டடு எக்ஸ் அடிச்சுக்குவோம் இந்த ஃபோட்டோ பி ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைலாக நீங்கள் வந்து பிக் பண்ணலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் பிக் பண்ணலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் பிக் பண்ணலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா இப்போ உங்களுக்கு பாதி வேலை முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் எல்லா ஃபோட்டோஸும் இங்கே தான் இருக்குது அதில் தேவையான ஃபோட்டோஸ் மொத்தம் நான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் கீழே வந்து இந்த ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் அது இந்த ஃபில்டருங்கிற ஆப்ஷனில் போய் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நீங்கள் பிக் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபைல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபைல்ஸ் இருக்குல்ல அது மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு ஃபோட்டோ இப்போதைக்கு நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் பிக் ரிஜெக்ட் அது மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இது போக ஸ்டார் பண்ணுறது கூட இருக்குது அதுவும் நீங்களே வந்து ரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃபோட்டோஸை ஒரு ஸ்டார் ரெண்டு ஸ்டார் மூணு ஸ
இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஓ ஒவ்வொரு ஃபைலாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது தான் நான் யூஸ்வலி நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எடுத்ததும் இப்போது எல்லா ஃபைல்ஸும் ஃபஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்ட் ஏ அடிச்சிங்கனாலும் எல்லா ஃபைல் செலக்ட் ஆகிடும் இல்லை கண்ட்ரோல் ஏ அடிச்சிங்கன்னா எல்லா ஃபைல் செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ அத்தனை ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கீழே இந்த இடத்துல இந்த ஆட்டோ சிங்க் அப்படின்னு சொல்கிற பட்டன் இருக்குல்ல இந்த பட்டன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பட்டன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பட்டன் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஜாகிரதையாக யூஸ் பண்ண வேண்டிய பட்டன் அது என்ன பண்ணுன்னா அத்தனை ஃபைல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்களாலும் சரி ரெண்டு ஃபைல் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி ஓ இந்த ஆட்டோ சிங்க் ஆனில் இருந்ததுனாக்கா ஒரு ஃபைலில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அதே சேஞ்சஸ் அப்படியே செகண்ட் ஃபைலுக்கும் போயிடும் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிடும் அந்த செட்டிங்ஸை சரிங்களா அதாவது என்னென்ன செட்டிங்ஸ் காப்பி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைல் மாற்றும் போது நீங்கள் அப்படியே அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அடுத்த ஃபைலுக்கும் போயிடும் இது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம வேணும்னா மாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு இதை நான் ஏன் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா நான் இப்போ பண்ண போகிற வேலை வந்து ஃபுல்லாக எல்லா ஃபைல்ஸும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ்வலி நான் போய் என்னோடய லென்ஸ் கரெக்ஷன்ஸுக்கு போகணும் சரிங்களா ஆல்ரெடி குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் செலக்ட் ஆகாத தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ப்ரொஃபைல் கரெக்ஷன்ஸ் வந்து வேணும்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரொஃபைல் கரெக்ஷன்ஸ் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுன்னா இந்த வின்னேட்டிங்லாம் இருந்ததுனாக்கா அது கொஞ்சம் பிரைட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ ப்ரொஃபைல் கரெக்ஷன் அதே மாதிரி டிஸ்டார்ஷன் வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருந்ததுனாக்கா அதுக்கு தேவையான காம்பன்சேஷன் என்ன அதை செஞ்சு கொடுத்துரும் அது ஸோ ப்ரொஃபைல் கரெக்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது போர்ட்ரேட் செஷன் அதனால் இந்த வின்னேட்டிங்லாம் வந்து பெருசாக கை வைக்க வேண்டாம் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போதைக்கு அதை செஞ்சிருச்சு விட்டுருவோம் நம்ம சரிங்களா இப்போ வந்து அத்தனை நாற்பத்தஞ்சு ஃபோட்டோஸ்க்குமே வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஃபைல் கரெக்ஷன் சரி பண்ணியாச்சு எந்த ஃபோட்டோ வேணாலும் போய் செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஓகே எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொஃபைல் கரெக்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆயிருக்கும் ஸோ அதை சரி பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்னென்ன எடிட் பண்ணுமோ ஒவ்வொன்றா நீங்கள் எடிட் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் போய் அந்த இந்த ஆட்டோ டியூனிங்லாம் தேவையில்லைன்னா எடுத்து விட்டுருங்க நீங்கள் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவில் போய் நான் யூஸ்வலி என்னோடய ஒர்க்கு வந்து ஃபுல்லாக இந்த எக்ஸ்போஷரை அதுக்கப்புறம் ஹெச்எஸ்எல் இதுலேயும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கு மேலே நான் அதுக்கு மேலே தொடவே மாட்டேன் நான் முடிஞ்சு போனால் கர்வ்ஸில் வந்து அந்த யூஸ்வல் எஸ்கவ் இருக்கு இல்லைங்களா அது எஸ்கவ் போட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் எடிட்டிங் இது ஒவ்வொருத்தங்களுடைய டேஸ்ட்டை பொறுத்தது இது நான் சொல்கிறது என்னென்னாக்கா இப்போது ஒரு உத உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக உது இதில் ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்காக இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த எனக்கு சும்மா ஒரு ஒரு பேஜுக்கு இது வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடையவே கிடையாது இது நிறையா ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு பட் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னாக்கா இதோட என்னோடய வேலை பெருசாக முடிஞ்சிருங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மேப்பு புக்கு ஸ்லைட் ஷோ அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் நான் யூஸே பண்ணினது கிடையாது ஏன்னா இந்த மேப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ரொம்ப ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் கிடையாது அதனால் நான் இந்த இடம் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதனால் பெருசாக பிரச்சனை இல்லை அந்த அளவுக்கு நான் உலகம் பூரா போய் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா மேபி அந்த மேப் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரே கேட்லாகில் போட்டுச்சிருந்தனாக்கா அந்த இடத்துல இந்த ஃபோட்டோ இங்கே எடுத்தேன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மேப்பில் போய் செக் பண் செக் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் நமக்கு அந்த அளவுக்கு நான் அந்த வேலை பார்த்தது கிடையாது அதனால் நமக்கு அது தேவையில்லை ஸோ யூஸ்வலி இந்த இதோட என் வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ டெவலப் டூல்லேயே என்னோடய வேலை ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் எனக்கு ஓகேங்களா இப்போ எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேனா இப்போ என்ன பண்ணுறது திரும்ப எல்லா ஃபைல்ஸும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இதெல்லாம் எடிட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய் எக்ஸ்போர்ட் கொடுங்க எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்ததும் இந்த மாதிரி ஒரு 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 டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் டூ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா சேம் ஃபோல்டர் ஆஸ் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ அப்படின்னாக்க என் ஒரிஜினல் ரா ஃபோட்டோஸ் எங்கே இருக்கோ அதே இடத்துல இந்த புது நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அந்த ஜேபெக் ஃபோட்டோவாக இருந்தாலும் சரி பிஎன்ஜி ஃபோட்டோவாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு அதே இடத்துல போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஆனால் ஒரு சப் ஃபோல்டர் வச்சு போடு அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே தூக்கி போடுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே என்னோடய ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபைல் ரீநேம் பண்ணுமா
இமேஜ் சைஸிங்னு இருக்கு இல்லையா இது ரொம்ப முக்கியம் அது இமேஜ் சைஸிங் வந்து இப்போதைக்கு நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணலை இதை வந்து நான் டீசெலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் இமேஜ் சைஸிங் வந்து நான் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ஃபுல் ரெண்டர் எனக்கு வேணும் அன்கம்ப்ரெஸ்ட் ஃபுல் சைஸ் எனக்கு ஃபோட்டோஸ் ஃபஸ்ட்டு வேணும் அடுத்தது இப்போ நான் ஃபேஸ்புக்கு பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் ஃபேஸ்புக்கு பண்ணும்போது நான் ரீசைட் ரீசைஸ் டு ஃபிட் அப்படின்னு சொல்ற ஆப்ஷன் இருக்கு அதில் போய் நான் லாங் எஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேஸ்புக்கில் யூஸ்வலி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பிக்சல் தான் வந்து லாங் எஜ் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் லாங் எஜ் என்னன்னாக்க இப்போ போர்ட்ரேட்டில் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா ஹைட் தான் லாங் எஜ் ஏன்னா அதுதான் வந்து ஜாஸ்தி பிக்சல் இருக்கு போ லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எடுத்திருக்கீங்கனாக்கா வித் தான் லாங் எஜ் ஸோ அதுதான் ஜாஸ்தி பிக்சல்ஸ் இருக்கு அது வந்து ஃபோட்டோவே ஐ மீன் லைட் ரூமே பார்த்துக்கும் அது போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோவா இல்லை லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோவாட்டு போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோனாக்கா ஹைட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு பிக்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிடும் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வந்து மாற்றாது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு பிக்சலுக்கு என்ன ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் அந்த வித் வருதோ அந்த வித் அப்படி செட் பண்ணி கொடுத்தோம் அதெல்லாம் அந்த கால்குலேஷன்லாம் லைட் ரூமே பார்த்துக்கும் ஸோ இது வந்து இமேஜ் சைஸிங் வந்து இதுக்கு ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராமுக்கு இதெல்லாம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அது நீங்கள் கூகுளில் போய் தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கும் கூகுளில் வந்து ரெக்கமெண்டட் இன்ஸ்டாகிராம் பிக்சல் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடினீங்கன்னா அதிலே உங்களுக்கு கொடுக்கும் எந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷோவில் வேணுங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸ்கொயரில் ஸோ அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணணுனாக்கா கம்ப்ரஸ் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அடுத்தது இதோட வேலை முடிஞ்சது நான் இந்த எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு எல்லா ஃபைலும் அந்த எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே எனக்கு ஜேபிக் ஃபைல்ஸாக போய் இறங்கிடும் இப்போ ஓகேங்களா ஃபுல்லாக ரெண்டர் பண்ணி கொடுத்துரும் என்னுடைய லைட் ரூம் ஒர்க் ஃப்ளோ இவ்வளோ தாங்க உங்களுக்கு இது கொஞ்சமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்திருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியும் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி சாரி முக்கியமாக இன்னும் எதாவது பெட்டர் செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு எதாவது தெரியும்னாக்கா தயவு செஞ்சு கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்களேன் நான் கொஞ்சம் சோம்பேறி ஸோ கமெண்ட்ஸில் பார்த்து ஈஸியாக கற்றுக்குவேன் நான் சரிங்களா இது நான் ரொம்ப வருஷமாக இப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கு எனக்கு பெருசாக எதுவும் பிரச்சனை இருந்தது இல்லை பட் இதை இன்னுமே ஸ்மார்ட்டாக இதில் இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எதாவது தெரியும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக யாராவது இருப்பீங்க நிச்சயமாக பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களும் நல்ல லைட் ரூம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆல்ரெடி தேங்க்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஓகேங்களா உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண